தினங்கள் தி சாதனை சோஹோ தி சாதனை சோஹோ தி சாதனை சோஹோ നിങ്ങൾക്കായി ദൈവചനം പ്രത്യാശയ ദിനങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നൽകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഫ്രൈസ്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവമൊരുക്കിയ നല്ല അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന ചാവല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ പലരും തുറന്നു പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതുവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടില്ല അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര നല്ലവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം പുതിയ നിയമത്തിലെ നാല് യാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപോസിക്കുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കോണം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമുക്കായിരിക്കാം പുതിയ നിയമത്തിലെ നാല് യാഗങ്ങൾ അതിനാദരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി യു മസ്റ്റ് ഗീവ് യുവർ ഓൾ ലൈഫ് ടു ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി അവൻ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് അപ്പോൾ സ്വനെ പൗലോസൂടെ നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലും അപ്പോൾ സ്വനെ പൗലോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദയ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക പ്രീസ് ലോഡ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമുക്ക് ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീരും ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും പലരും ഉപവസിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പലതും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പഠിക്കൽ പലരും നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരാഹാരം വെടിഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണ് പലരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ളതിനെയാണ് യാഗം ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉള്ള ശരീരത്തിൽ മേലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും നിത്യരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കാരണം എരുമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടമുള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആര് എന്നവിടെ ചോദിക്കുന്നു ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും ദുഷ്ടതയും ഉള്ളതാണ് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആർ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ഹൃദയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മനസ്സാന്തരം വരുവാൻ ആ ഹൃദയങ്ങൾക്കൊരു രൂപാന്തരം വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ മുഴുവനായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകത ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾക്ക് മാറ്റം വരുവാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു പടി കൂടെ അടുക്കുവാൻ നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഉപവസിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം താവിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു മനുഷ്യൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്തു നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യരെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് താവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം അഹങ്കാരം എന്നീ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത വിഷയവും അതുതന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറുന്നു നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് എഫ് എസ് സി ലഹനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്ത് നടന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ ജഡത്തിൻ്റെ മനോവികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു കോപിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി തീർന്നു നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായി തീർന്നു എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലയോ എന്ന് അവിടെ നാം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാനെടുത്ത് വേശിയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാമോ ഒരു നാൾ മരുത് അവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താതാങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല കാരണം നമ്മളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അവർ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല കാരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ മൂറ്റിക്കൊടുത്താണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നേടിയത് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീർന്നത് അപ്പം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഉപവാസം നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് മനോവികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മുക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ അതിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ അതിനെ ജയിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി തന്നെ മാറുവാൻ ഇടവരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇച്ഛകളെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മളെ തന്നെ മുഴുവനായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം മൂന്ന് പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം കാണുന്നു നിങ്ങളും ജ
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് എരുസലേമിൽ ഒരു ദേവാലയം സലോമോൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചു ആ ദേവാലയം ബാബിലോണി സൈന്യത്താൽ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു രണ്ട് ദിന വൃത്താന്ത പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ദേവാലയം ചുട്ടുകരിച്ചതിലുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബി സിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അതിനു ശേഷം പിന്നീട് എഴുപത് വർഷത്തിനു ശേഷം ചില യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ ദേവാലയം രണ്ടാമത് പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞതിനെയൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി ആ നിലം തരിച്ചു ഭൂമിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലം ഒരു സമഭൂമിയാക്കി അവരാദ്യം മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു മൂലക്കല്ല് ഇടുന്നു ആ മൂലക്കല്ലിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് ഒരു ആലയം പണിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ല് ആ കല്ലിന്മേലാണ് ദൈവം ഒരാത്മീക ഗ്രഹം പണിയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഒരു ആത്മീക ഗ്രഹം പണിയാണ് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണപ്പെടണമെന്നാണ് പത്രോ സപ്പോസോലൻ ഇവിടെ തൻ്റെ വാക്യങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ആ ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെ കല്ലുകളായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധി വേണം ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകവും നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എഫ് എസ് സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആകിയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇനി അന്യന്മാരല്ല പരദേശികളല്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി താതാങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ് ദൈവം പണിയുന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാക്കുവാൻ തക്കോണം ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ദൈവം ഒരു ആത്മീയ ഗ്രഹം പണിതു വരികയാണ് എൻ്റെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നമ്മളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഒരു ഫൈവ് ഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് പ്രീസ് ലോൺ താട്ട് വായിക്കും വീണ്ടും കാണുന്നു അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു അപ്പോൾ അവളിൽ കെട്ടിടം മുഴുവൻ യുക്തമായി ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഈ പണി ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പോയപ്പോൾ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരും അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ശക്തിയില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവർ ശക്തി ഉള്ളവരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ മടിയാത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരോഗ്യങ്ങൾ മേലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കോണ മടിയാത്തിരട്ടെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ആ ആത്മീക ഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങളും കാണപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായിത്തീരും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്തോത്രയാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുക അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്തോത്രയാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുക അതിനാധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം എബ്രാഹിർ കൃതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തര നാം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അതരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം
ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാം നമ്മെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അത് ഒരു യാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിച്ച വാക്കിൽ കണ്ടു സ്തോത്രം എന്ന യാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാപത്തിന് പകരം യാഗം അർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് യാഗങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക സ്തോത്രം എന്ന യാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുക അതുപോലെ കൊലോസി ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണും നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ച പിതാവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു നമ്മെ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച അതിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നിവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും ഇടപെടാതെ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാനാ പറയാം നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടപെടാതെ സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുക അത് വലിയൊരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയായിത്തീരും എഫ് എസ് എ ലഹനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവി അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവാൻ ഇവിടെ അപ്പോസനായ പൗലോസ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ദിവസം ഉന്നിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു വീശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപസിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം നന്മ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുക അതിനാദരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ബ്രാഹ്മകൃതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗങ്ങളിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനും മറക്കരുത് പലപ്പോഴും പലരും ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് ദയ തോന്നുവാനോ മറ്റുള്ളവരോട്ക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനോ മറ്റുള്ളവരോട് കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അതിന് ഫലം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപവസിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുക കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉത്സാഹിക്കുക ഗലാത്യ ലേഖനം ആറാം പതിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കുവാൻ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കൊരുതിർക്ക് ഇതിലെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നേ നാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തിനുള്ള ധർമ്മവും കൂട്ടായ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീതയും സ്വമേധിയായി കൊടുത്തു എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി മാസിഡോണിയ സഭകളുടെ മാതൃകയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോസ്തോലനെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയ
അവിടെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും റോമർ കിഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നാം കാണിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരണം അതും ഒരു യാഗമാണ് നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറന്നു പോകരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യയം എന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്കിൽ കാണുന്ന സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അതിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചിലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു അപ്പം ഫിലിപ്പ്യർ അല്ലാതെ മറ്റാരും സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ വരവ് ചിലവ് കാര്യത്തിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന അപ്പോസ്റ്റലിനെ പൗലോസ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രീസ് ലോൺ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് നന്മ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാഹനം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു പലരും പുതിയ വാഹനമൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല വാഹനമൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനം കിട്ടുന്നത് വരെ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഈ വാഹനം തന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും പറയും എന്നാൽ വാഹനം കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് അടുത്ത വാഹനമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ പോലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ആ വാഹനം എപ്പോഴും തൂത്ത് തുടച്ചും എനിക്ക് പുത്തൻ പോലെ വീട്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾ വസ്തുക്കൾ ഓരോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കൂടെ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീരട്ടെ അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിലും കാണുന്നു അവർ അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അവ അപ്പം നോർക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോകുന്നു നാലാമത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായി തീരുന്നു അതിനാധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എല്ലാമുണ്ട് സമൃദ്ധിയായും ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നതും സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ യാഗമായി എപ്പഫ്രോദോസിൻ്റെ കയ്യാൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം പോലോസോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാമുണ്ട് സമൃദ്ധിയായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നത് ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായി തീർന്നു എന്നിവിടെ പറയുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീർന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന് സമൃദ്ധിയായിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിന് ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ നന്മയുടെ ഓഹരി കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മയുടെ ഓഹരിയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന് നിങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടിയായി തീരണം അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള സൗരഭ്യവാസൻ എന്ന യാഗമായി തീരുന്നു എന്ന അപ്പോസ്വലെ പോലീസോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനൊരു പാനപാത്രം തണ്ണീരെങ്കിലും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കർത്താവിന് നാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അതിനും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു യഹോവ സൗരഭ്യവാസന മണത്തപ്പോൾ യഹോവ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഭൂമിയെ വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് അതായത് നോഹ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് യാഗം കഴിച്ചപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓഹരികൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ അതുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രമാണിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപവാസോടും പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ
എന്ന് യുവജനം കേട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം എന്ന യാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല കർത്താവ് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വനപ്രകാരം അത് ദൈവം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ആ സ്നേഹസ്വരൂപനായി പുത്തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ചത് ഓർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ തൊക്കണം ഈ ജനത്തെ ദൈവം ഒരുക്കിയാട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ അവരും അടുത്തു പോകരുതേ കർത്താവ് കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് സൗരഭ്യവാസന എന്ന യാഗമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ ഇവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരും കാണപ്പെടുവാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചാട്ട് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു അധികാരമുള്ള നാം തന്നെ പിതാവി ആമേൻ 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 ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ചാനലിൽ ഇതേ സമയം കാണുന്നവരെ ദൈവത്തിന് ക്രമിക്കുള്ള ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മറക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ചെങ്ങന്നൂർ വൈ എം സി എൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ മുതലും ചെറിയനാട് ഡെഹബോദ് പ്രയർ ട്രാവൽ വെച്ചും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നു അതിലേക്കും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കട്ടപ്പനയിൽ കൊല്ലംകുടി ബിൽഡിങ്ങിൽ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലുള്ള കൊല്ലംകുടി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളാൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഡിസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ നിർദ്ധനരായവർക്കും അക്ഷരനരായവർക്കും കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ യുവതി യുവാക്കളെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ദുരുപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് എതിരായുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസുകൾ യുവതി യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരാക്കുവാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകൾ കൂടാതെ ദൈവീക ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ യുവതി യുവാക്കളുടെ ടാലന്റ് മനസ്സിലാക്കി വളരുവാൻ ഡേസ് ഓഫ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡേസ് ഓഫ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് ആത്മീയാരാധനയെ ദൈവിക വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ചെങ്ങന്നൂർ വൈംസ് വിളിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായി തീരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ഓൾനൈറ്റ് പ്രയർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ഇമെയിൽ ഡിസ ഹോപ്പ് സെവൻ എയ്റ്റ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഡിസ് ഹോപ്പ് ഗ്ലോബൽ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദൈവിക വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ പാസ്റ്റർ അനീഷ് ഉമ്മൻ അബ്രഹാം കട്ടപ്പനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കട്ടപ്പന കാഡമ വാലി എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലുള്ള കൊല്ലം കുടിയിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു പ്രീസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഡേസ് ഹോപ്പ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്